，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。近日，有网友在社交媒体上晒出了与香港女星张敏的合影照，照片一经曝光后，迅速引发了热议。据该网友描述，合影的拍摄地点是在泰国清迈街头。只见照片中的张敏打扮得十分精致，以深浅蓝色无袖连衣裙，搭配精致的礼帽和墨镜。看起来依然欣慰十足，不过也有部分网友表示，岁月已在她的脸上留下了深深的痕迹。对比那些同龄的女明星，她的状态实在算不上优秀，不禁让人感叹美人迟暮。与此同时，也有不少网友表示，如今的张敏实在太瘦了，看上去只有七十多的斤的样子。回顾张敏的演艺道路，身为一代港圈女神的她，曾成功塑造出了许多让人记忆犹新的经典角色。深受大家的喜爱和认可，不过令人唏嘘的是，他的感情生活却是另外一番截然不同的光景。曾交往三任富豪男友，结果到头来对方都非良人，蹉跎了岁月，也伤透了感情。那么，在张敏的身上，都发生了怎样不为人知的故事？许多人并不知道，其实张敏是上海人，在十一岁以前，他一直都生活在上海，后来跟随父母移居到香港。这才变成了香港身份。中学毕业后，他凭借着出众的外貌，顺利考入亚视艺人培训班。之后陆续拍摄了不少的电视广告，相当于一只脚踏入了娱乐圈。那时候，向华强和向华胜两兄弟刚成立了永盛电影公司，正处于招兵买马的阶段。结果，向华胜的妻子张美玲无意间看到了张敏拍摄的广告，顿时惊为天人，当即决定把她签下来。而此时的张美玲做梦也不会想到，正是这个决定，导致她和丈夫向华胜的婚姻陷入了万劫不复的深渊。因为张敏在加入永盛之后不久，便和向华胜走到了一起，两人开始了近一零年的婚外恋情，闹得人尽皆知。向华胜对张敏一见钟情，为了成功抱得美人归，他在张敏的身上倾注了大量的财力和物力，把公司最好的资源都悉数奉上。让她一出道就当上了大女主，而且合作对象都是周润发、刘德华这样的前辈大咖，令同期出道的其他新人都羡慕不已。面对如此猛烈的攻势，张敏再也无法淡定下来。尽管她知道向华胜是有妇之夫，却仍然未能抵挡住诱惑，最后还是投入了他的怀抱。在向华胜的保驾护航下，张敏的出道之路走得非常顺利。再加上她本来就天生丽质，于是很快就跻身一线女星的行列，名利双收，同时还收获了女神的称号，迷倒了万千少男少女。说起张敏的经典代表作《倚天屠龙记之魔教教主》，那段时间拍摄的，在这部戏中，张敏扮演的赵敏娇媚中透着飒爽，尤其是骑在白马上惊艳回眸的画面，简直就是经典中的经典，给无数观众都留下了深刻的印象。时至今日，仍无人能超越。当然，这部戏的幕后还隐藏着一个不为人知的故事。据当时的媒体爆料称，在拍摄期间，张敏因为 NG 频繁而遭到了导演王晶的责骂。要知道，在拍戏过程中，导演责骂演员本来就是一件很稀松平常的事情。可是事发当晚，王晶在回家途中却被几名陌生壮汉暴揍，导致头部受伤严重，缝了几十针才出院。后来经过媒体申报，这几名壮汉正是受向华胜的指使，目的就是为了替张敏出气。尽管王晶吃了个大亏，但是由于向家势力太大，他只能是哑巴吃黄连，自认倒霉。经历这场风波之后，张敏对向华胜更是爱得死心塌地。不过让他没有想到的是，仅仅一年后，他却惨遭抛弃，这份宠爱也消失得无影无踪。这件事情。要从一场凶险的刺杀说起。有一天，张敏跟随向华胜还有向华强夫妇一起外出用餐，结果没想到在路上竟遭遇了陌生人的埋伏。对方来势汹汹，完全就是来索命的。经过一番激烈的搏斗后，向华胜虽然没有受伤，但是哥哥向华强却为了救他不幸中弹，差点就去见了阎王爷。事后，向华胜特意跑到泰国去拜见大名鼎鼎的白龙王。希望能够得到指点，不料白龙王竟对他说了这样一句话：“他和你命格不合
，是个败家命。而白龙王口中的他不是别人，正是张敏。也正是因为他的这句话，促使向华生毫不犹豫地对张敏提出了分手。翻脸的速度比翻书还快。更绝情的是，两人分手后不到半个月，向华胜就马上找到了新欢，丝毫没有顾及张敏的感受，表现得无比绝情，惨遭抛弃的张敏。迟迟走不出情商，经过一番考虑之后，他选择了退出娱乐圈，远离香港这个伤心地，回到了上海，打算投身商界做个女强人。然而，想做女强人并非一件易事，尤其是像这样没有任何经商经验的小白，简直就是骗子眼中的完美受害者。于是，不到一年的时间，张敏通过拍戏所得的千万身家就被骗得一分不剩。无奈之下，他只好选择了复出。又重新回到了老本行，留在内地拍戏的张敏，陆续拍摄了《东方母亲》《战国红颜》等影视作品。但可惜的是，这些作品在播出后，并没有激起什么水花，导致他的复出之路被蒙上了一层阴影。不过俗话说得好，职场失意，情场得意。正当张敏为自己的事业发愁之际，京城四少汪宇却意外地闯入了他的生活，两人就此展开了一段轰轰烈烈的姐弟恋。汪宇比张敏小七岁，当时刚从国外留学归来，虽然和娱乐圈毫不沾边，但是仗着显赫的家庭背景和张扬的生活做派，成为了各路媒体追逐的焦点。知名度完全不输娱乐圈的男明星。据悉，两人是因为一场私人派对而相识。汪宇对张敏一见钟情，随即对她展开了热烈的追求。最终，在金钱和情感的双重攻势下，张敏彻底的沦陷了。两人偷偷的开始了地下恋情，在和汪宇恋爱的两年时间里，张敏没有接任何的戏，也没有在公众视野里出现过，似乎是被汪宇金屋藏娇了。正当外界以为这段姐弟恋要修成正果时，媒体却突然曝光了汪宇和小燕子的新恋情，一时间占据了各大娱乐板块的头条，引发话题不断。直到此时，外界才得知，原来张敏又一次被抛弃了。被汪宇甩了以后，张敏只好寄情欲工作。但可惜的是，长江后浪催前浪，一代新人换旧人，属于他的时代早已一去不复返。无论他再怎么努力，也无法再回到曾经的巅峰。2003年，他签约了内地的九州亚华公司，因此结识了该公司的副总裁刘永辉，两人一拍即合，进而确立了恋爱关系。在之后的九年时间里，张敏在男友刘永辉的保驾护航下。陆续拍摄了不少作品，可惜始终未能再次走红。2012年，有媒体爆出猛料称两人将于次年举办婚礼，而这一说法也得到了张敏的亲口证实。但出人意料的是，还未等到第二年，两人就分道扬镳了。至于两人分手的原因，外界也是无从知晓，只留下了一声叹息。或许是厌倦了娱乐圈的情情爱爱，也或许是对拍戏失去了信心。后来，张敏逐渐淡出公众视野，一心向佛，过上了普通人的生活。有关他的动态也越来越少。直到2019年，他和内地导演张纪中的合影照被曝光后，大家才知道他又有了新恋情。男方是小他十岁的师兄范，可出人意料的是，两人恋情被曝光后不久，师兄范却因为一场直播被推向了舆论的风口浪尖，遭到了众多网友的声讨和抨击。连带着张敏的公众形象也受到了严重的影响。当时，师兄范受邀做客某网红的直播间，不料该网红在介绍师兄范身份的时候，直接以张敏睡在一起的老公来形容他，简直是粗俗至极。不过重头戏还在后面，在听完网红的介绍后，师兄范非但没有觉得尴尬，反而还沾沾自喜。不仅如此，他还当场拨通了张敏的视频电话。想通过电话连线证明他就是张敏的男人，而电话那一头的张敏已经是睡眼朦胧，根本不知道发生了什么事情。即便是这样，师兄范也没有放过他，还反复要求他坐起来出个镜，以此来证明两人的亲密关系。事后，网友们纷纷吐槽师兄范的过分行为，认为他不仅人品堪忧，还动机不纯，实在是配不上张敏。但是面对网友们的打抱不平。当事人张敏却仿佛置身事外，根本没有把这当回事，而是继续和师兄范谈着恋爱。如今55岁张敏已经退出了演艺圈。
，卸去了明星的光环，定居泰国，和小男友一起过着普通人的生活。近期张敏在泰国的豪宅也被人拍到，或许你们看了也会觉得张敏自己选择的豪宅，感觉也不是为了住的，或者也没啥烟火气的，看着像是民宿，好看不实用，或者不太让人羡慕的。加上张敏自己信佛。所以在家里的客厅摆了很多佛像，白天看着就很阴森，晚上估计更瘆人。其实泰国清迈的天气感觉蛮好的，但是张敏回到家，会开灯，也是显得蛮奇怪的。第一，张敏豪宅费钱，白天也需要开灯。很多人都知道，如果房子的光线好，白天没必要开灯的。张敏的豪宅一楼有游泳池，门也是玻璃门。但是张敏自己在豪宅里面的时候，其实是开着灯的，让人觉得有点浪费。毕竟电费也不是有钱就一定要花掉的。可是张敏自己在自己的家里，白天很亮也要开灯，多少让人觉得那套豪宅可能有些光线不是那么好，所以需要开着灯才舒服吧。那样子的话，张敏住在豪宅里，估计电费方面的开销蛮大的。也不知道泰国的电费跟中国六毛多一度的价格是不是一样。或者说，中国人去泰国买房子，享受到的物业费、电费不知道高不高。第二，张敏豪宅装修奇怪，客厅摆三个佛像，白天隐身，晚上估计下。张敏的豪宅除了费电以外，其实还有一个特点比较奇怪，那就是装修方面。一般来说，女明星自己很有钱，喜欢买画或者各种古董，装修自己的房间。但是张敏自己也不是经常在泰国居住，一年可能也就去一两次，所以张敏的豪宅感觉也没有怎么摆放值钱的东西，反倒是放了很多泰国当地特色的佛像。在泰国有很多寺庙，大家可以去拜，可是张敏自己的豪宅也放了三个佛像，或者说光客厅的佛像就有三个，也不知道张敏自己究竟有几个佛像呢？张敏说自己信佛的，手上也是戴满各种珠子。按理说是一个修行的人，但是无论是张敏的穿搭，还是面容，都让人觉得内耗很严重，或者没有因为有趣信仰，个人变得比较从容。这也告诉大家，不要随便信东信西的，别人忽悠你也难说。第三，张敏的豪宅没有生活气息，都是摆件，没有烟火气。或许很多人住豪宅，住的都是一种居家的烟火气，家里有小孩子的玩具，小孩子的用品。衣服之类的，让人觉得很有生活气息。但是张敏自己没结婚， 5 6岁了，也生不出来了，所以张敏的豪宅给人参观的成分多一些，不太像是给人住的。张敏自己一个人住那么大的房子，看起来有钱，但是有时候看着也蛮孤单的。只能说房子可能就是给人住，没人显得不是那么合适呢。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。